Para tersangka menggunakan bajai curian berkeliling Jakarta untuk mengincar mangsa. 18 bajai telah jadi korban. Lalu bagaimana para tersangka melancarkan aksinya? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. kali kapan kalian dari bajai Februari Februari tahun kapan tahun lalu total 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 udah berapa kali delapan belas kali udah delapan belas kali Saudara bajai merupakan kendaraan umum tertua yang ada di Jakarta. Namun siapa sangka, kali ini bajai menjadi sasaran tindak kejahatan. Baru-baru ini Polda Metro Jaya mengungkap sindikat kasus pencurian bajai. Lalu bagaimana para sindikat ini menjalankan aksinya? Kita simak pelusurannya bersama saya, Niko Anggriawan, dalam gelar perkara. Inilah detik-detik seorang pencuri menggasak bajai yang diparkir pemiliknya di halaman sebuah ruko di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Tak sampai satu menit, pelaku dapat membobol kunci kontak lalu kabur membawa bajai milik korban. Tindak pencurian ini viral di media sosial. Beberapa hari kemudian, si pemilik bajai membuat laporan kehilangan ke polisi. Tidak lama, polisi menangkap para pelaku pencurian. Sesaat sudah ditangkap, Dua pelaku utama sempat mengaku sudah satu tahun setengah menjalankan kejahatan mereka. Itu pertama kali kapan? Kalian? Dari Bajai? Februari? Februari tahun kapan? Tahun lalu? Tahun lalu? Yang terakhir kapan? Minggu lalu ada? Tanggal 12 Minggu lalu? Tanggal 12? Kemarin yang terakhir Total-total total udah berapa kali? Uh, 18 kali Udah 18 kali? Berdasarkan pengembangan lebih lanjut, polisi berhasil menangkap tiga pelaku lain yang berperan sebagai penadah, yakni HS, S, dan ES. Kini lima pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Lima orang tersangka yang sudah kami melakukan penindakan dan dilanjutkan dengan penahanan modus operandi daripada tersangka atas nama M dan tersangka atas nama YR kedua orang ini merupakan sopir bajai dan mengetahui tempat-tempat di mana bajai-bajai ini sering mangkal Selanjutnya melakukan aksinya pada malam hari ketika para sopir bajai sedang beristirahat dan memarkirkan bajai-bajai di pinggir jalan dalam kondisi setang tidak terkunci ataupun tidak diberikan kunci tambahan. Baru-baru ini kami menelusuri TKP pencurian bajai yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Lokasinya di sebuah halaman ruko di pinggir jalan raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Diketahui, ini merupakan aksi terakhir para tersangka sebelum akhirnya tertangkap. Saudara, di titik inilah merupakan tempat di mana korban bernama Supriyadi ini memarkirkan bajainya. Dan di titik ini juga pelaku berinisial YR dan M menjalankan aksinya dalam mencuri bajai milik Supriyadi. Dan akibat kejadian itu, Supriyadi harus kehilangan pekerjaannya sebagai supir bajai dan kali ini harus membantu istrinya dalam berjualan gorengan di sebuah proyek di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Untuk mengetahui bagaimana kejadian hilangnya bajai tersebut, baru-baru ini kami mendatangi rumah korban di kawasan Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat. Supriyadi mengaku baru mengetahui bajainya hilang pada hari Jumat, 
sekitar jam 2 dini hari. Namun berdasarkan keterangan CCTV, bajainya hilang sekitar jam 10 malam. Awalnya nih saya mau ngantar istri saya ke pasar. Biasa itu jam 2, ini saya berangkat jam 2 lewat. Nah, begitu, saya bareng sama istri saya ketika di belakang, tempat parkiran belakang. Saya lihat bajai tersebut sudah nggak ada. Sudah nggak ada, terus saya usah nyari. Langsung saya usah nyari, minjem kendaraan tetangga ke sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu Pak. Saya sudah capek, merasa capek, barulah ya, setelah itu saya lapor polisi. Supriyadi tidak menyangka bajainya bakal hilang dicuri. Laki-laki 40 tahun ini merasa yakin bajainya aman saat ia tinggal di parkiran. Apalagi sudah beberapa tahun Supriyadi menitipkan bajai kesayangannya di sini. Uh, pas uh, kejadian hilang bajai saya itu saya kunci Pak. Kunci ya? Kunci. Kunci. Kunci dan tombol on off itu saya bawa pulang semua, saya kunci. Jadi udah begitu udah sampai rumah udah yakin aman gitu aman. ya? Yakin aman, udah merasa aman gitu. Cuman gak, uh, saya kunci setang aja nah. gitu, biasanya kan ada tambahan gembok apa itu enggak. Hanya saya uh, cabut aja biar aman. Akibat bajai kesayangan yang hilang, Supriyadi kehilangan pekerjaan. Kini ia hanya membantu sang istri berjualan gorengan. Supriyadi berharap suatu saat ia bisa memiliki bajai lagi agar dapat kembali mencari rezeki. Saya ya setelah bajai hilang ini ya saya bantu-bantu istri aja. Uh, istri saya kan bantuin adiknya di proyek perjalanan gorengan, kopi. Ya, harapan saya uh, bajai saya ya cepat ditemukan gitu ya. Yang jadi saya berat kan bajai itu kan kenang-kenangan almarhum anak saya. Nah, bajai itu sudah dimutilasi ya sudahlah kenang-kenangannya hilang. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya tiga laporan bajai yang hilang di tiga lokasi berbeda. Saat ditemukan, kondisi bajai milik korban rata-rata dalam keadaan telah terpotong-potong. Tiga, tiga laporan yang menjadi dasar pengungkapan kasus pencurian bajai yang viral ini. Yang pertama, LP-nya di Polsek Kebonjeru, di wilayah Kebonjeru. Yang kedua, di Kemayoran, yang ketiga di Setiabudi. Untuk korban yang terakhir itu, bajainya sudah dibongkar dengan cara dipotong, kemudian dibawa untuk dilebur. Kemudian mesin bajainya dijual ke tersangka ES. Sindikat spesialis pencuri bajai ini bergentayangan di wilayah Jakarta. Awalnya, dua tersangka, YR si eksekutor dan M si joki, mencuri sebuah bajai. Mereka mengubah warna cat bajai tersebut. Lalu, YR dan M dengan menggunakan bajai curian berkeliling mencari bajai yang diparkir di tempat sepi. Begitu menemukan mangsa, YR segera membobol kunci kontak. Dalam hitungan detik, tersangka dapat membawa kabur bajai. Selanjutnya, bajai hasil curian dibawa ke lapak besi tua milik salah satu tersangka. Di sini, Bajai dipotong menjadi beberapa bagian. Sementara itu, onderdil dan mesin dijual terpisah kepada tersangka lain. Alat yang mereka gunakan itu gunting, tang, kemudian bajai. Jadi mereka itu mobile, mobile mencari korbannya juga menggunakan bajai. Kasus pencurian bajai yang sempat viral di media sosial sempat mendapat sorotan masyarakat. Lantaran tidak ada yang menyangka, bajai bisa jadi sasaran kejahatan. Kriminolog Ikrak Sulhin menilai munculnya komplotan pencuri spesialis bajai dipicu beberapa faktor. Di antaranya, belum pernah ada pelaku kejahatan yang mencuri bajai. Padahal bajai juga punya nilai jual. Karena pelaku kejahatan ini kan juga bersaing satu sama lain, e, ada Uh, kelompok pelaku yang mungkin uh, spesialis untuk motor, kemudian spesialis untuk mobil, uh, dan ada juga yang memang secara khusus uh, menargetkan dalam hal ini bajai ya sebagai uh, target kejahatannya. Jadi uh, itu saya kira latar belakang pertama mengapa kemudian mereka uh, apa uh, menyasar bajai gitu ya bahwa uh, ada segmentasi atau uh, kekhususan dari para pelaku kejahatan kan. Hal lain yang juga turut menjadi pertimbangan adalah mana yang lebih mudah bagi mereka untuk di, 
uh, apa dicuri kemudian dijual uh, kembali dan mereka uh, akan cenderung untuk uh, mem- memutilasi ya katakan seperti itu kemudian me- memecah-mecah menjadi uh, part tertentu dan kemudian mereka jual atau dalam dalam uh, kata lain mereka mengubah bentuk mengemas dalam bentuk yang lain sehingga jauh lebih mudah bagi mereka untuk dijual begitu. Selain itu, para pemilik baja yang kurang memperhatikan keamanan baja miliknya dianggap sebagai celah oleh para pelaku kejahatan. Faktanya, tak sedikit pemilik bajai yang memarkir bajainya sembarangan tanpa kunci pengaman tambahan maupun alarm. Saat ini bajai ini kan moda transportasi yang sudah mulai terpinggirkan gitu ya. Jadi tentu dalam konteks e, kebijakan secara makro e, tidak mendapatkan perhatian yang cukup e, dari sisi keselamatan, kemudian dalam e, manajemen secara umum, kemudian secara e, mikro para pemilik atau para pengelola e, juga mungkin tidak terlalu menaruh perhatian khusus gitu ya pada aspek e, keamanan, kemudian juga e, apa keselamatan gitu ya dari moda transportasi ini jadi saya kira itu yang menjadi alasan mengapa kemudian uh, jenis kendaraan ini menjadi sasaran uh, dari uh, para pelaku kejahatan saat ini pada akhirnya kasus pencurian bajai telah membuka mata kita bahwa pelaku kejahatan bisa muncul di mana saja mereka selalu mengintai menunggu celah saat kita lengah Akibat aksi pencurian bajainya, YR dan M harus dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Sementara lima pelakunya harus dijerat tentang pasal 480 KUHP tentang penadahan. Kasus ini harusnya bisa menjadi alarm bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkir kendaraan, apalagi bajai, agar terhindar dari tindak tanduk kejahatan. Niko Anggriawan, Subandi, Kompas TV. Jakarta